欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子丑小鸭变天鹅，从15岁到现在，完美蜕变太惊人。想要做明星，也是需要一定颜值的。比如杨子就曾经说过，扮演他妈妈的宋丹丹阿姨就说过，其实他不适合做演员，因为杨子的长相实在不够出众。但是现在的杨子和小时候的他已经大变样了，现在瘦了好多，五官也精致了，加上演技出众，在娱乐圈中的发展反而是不错呢。自然，很多人也十年怀疑杨子是不是已经整容了。今天我们就一起来看一下蜕变过程中的变化，整容没有整容也是一目了然。看一下上图中是杨子一十五岁时候的模样。这个时候也是刚刚拍摄完《家有儿女》，脸上还是明显的婴儿肥。通过这部大火的影视剧，杨子也是成为了名副其实的童星。但是那时候的她不会打扮，就是很普通女孩子的样子，和现在差别还是很大的。可能杨子的脸就是肉肉的感觉，这样会显着年龄小，但是很不时尚。后来的杨子减肥成功。脸有了明显的变化，两边的肉肉不见了，发呢事实上又好看。还有一张也是造型稍微洋气一些，会化妆和整理发型，但是五官没有太大变化。下面这张是杨子2010年刚上大学时候的照片，视觉中国的镜头总是能把明星脸上的缺点过分放大，已经精致了很多，但是皮肤比较暗沉。估计是对护肤不太上心。这个时候的杨子也是瘦了好多，看来为了自己的明星梦，也是苦下了很多功夫。杨子能够获得这样的好成绩，也是和他的性格有关的。大大咧咧人缘好，在工作上又认真，他不红的话才是天理难容。后来的杨子就可以从剧照中看到了，下面是《幸福来敲门》中的形象。这个时候，杨子的脸型变小了很多，皮肤光滑，气色好，估计是这个时候已经有在减肥了。毕业之后变化就更加明显了，脸瘦了太多，而且酒窝也是很明显。那个时候还有网友质疑整容，因为看起来确实很僵硬啊。不得不说，长大之后的他越来越像一个明星了，皮肤也白了好多，化妆打扮也是时尚了。果然是一白遮三丑，这种脸僵的情况持续了一阵子。在和赵丽颖一起合作的《诛仙青云志》中，造型变化一下子让人接受不了。现在想想也是很不自然的，不过后来就好很多了。后来的一部《香蜜沉沉烬如霜》也是大火，华丽的变身为一个精致的猪猪女孩，五官更加精致了。香蜜拍摄完成后，杨子足足瘦了十斤。脸部轮廓愈加分明，所以现在不管是长发还是短发，都是美美的。果然，胖子都是潜力股，只要瘦下来就是开挂般的人生。如今的杨子不仅是变漂亮了很多，事业也是发展越来越好了。未来还有几部好剧等着，相信大家还是很喜欢他的作品的。杨子也是前辈们公认的前途演员。祝愿他未来一定更加红火。河南卫视五四青年节特别节目阵容官宣：王一博、杨子首次合作。河南卫视五四青年节特别节目官宣：加盟的艺人有刘雨欣、杨子、金志文、许嵩、汪苏泷等。嗯，王一博，王一博也参加了河南卫视五四青年节特别节目，还将与杨子合作。今天是个好日子。由中国青年报及河南卫视联手的河南卫视五四青年节特别节目忽然官宣：新的时代是奋斗的时代，是收获的时代。我们既是追梦者，也是圆梦人。奋斗青春一零零年和 U N I Q 王一博、杨子一起，用青春描绘梦想，致敬奋斗者。王一博，看到这个名字，我再三确认是不是发错了，直到有图有真相。王一博也转发了，才敢相信这次的五四活动真的有王一博，这真的是意外的惊喜。
自从王一博在跨年晚会后，已经有121天没有公开露面了。真是没有想到王一博会出现在河南卫视五四活动上。不过大家也应该清楚，王一博还在拍戏，不可能在活动现场出现。但大家也应该非常满足了，期待王一博杨子的作品。青年演员王一博，在我心中一直是青春的最佳模样。王一博一直坚守自己的赤子之心，他说自己想要做一名演员。所以他重新出发，勇敢追梦，敢于放下别人可能一辈子也得不到的荣耀，全身心的去进行转型演员的自我博弈。从去年9月份，王一博就扎进剧组专心拍戏，舍得曝光度、讨论度，曾经被黑子说成足不出户。115天，有了电影《无名》，王一博转头又扎进《长空之王》剧组，又没有了一点音讯。不久前，网络电影《献礼剧》《中国青年》，我和我的青春却又横空出世。今天又官宣了王一博参与河南卫视五四青年节特别节目。这种敢拼、敢搏、敢做、说做就做的精神，不就是青春最初的模样吗？有人问，为什么很多人成年人会喜欢王一博？我想，其中有个很重要的原因，就是王一博活出了自我。活出了大家本该有却失去的青春，弥补了大家自己青春的遗憾。5月3日1 8八点三十分，河南卫视见。肖战余生登顶都市剧热度榜，质疑肖战颜值最终都会不攻自破。肖战余生登顶四月都市剧热度榜。当顾魏医生身穿白大褂，走在医院洒满阳光的走廊上，当顾魏凝望女主，说出真诚动听的情话。没有人不会为这样一位无论外貌还是人品都闪烁着灼灼光华的人心动。顾魏让这个春天的缕缕和风、丝丝细雨中都多了一丝浪漫温情的气息。同时，非洲电视台 Star Times c i n o d r a m a 频道早在三月底，每晚1 8八点一十分就开始播放《余生》，每周更新五集，目前已播放到第二十二集。余生在英美 Amazon Prime Video 也已登录，这是面向全球用户，数量可以与网飞一拼的流媒体平台。演员肖战饰演的角色，其魅力不仅仅在中国绽放，它就像夜空中一轮皎皎的明月，光芒所到之处都是一片静谧，美如梦幻。大多数观众和路人都是因肖战的颜值入坑，这是不争的事实。有些人深谙其中奥妙，知道无论是质疑粉丝的种种不理性行为，还是攻击他的台词、演技表演脱粉，其实都在做无用功，在颜值上做文章，才能真正达到抹黑肖战的目的。因此，一个奇怪的现象发生了：这些人不是说肖战皮肤变黑、变粗糙了，就是用 P 图质疑肖战整容。然而，拍摄《王牌部队》和《庆余年》。完全是为了贴合角色，特意经过训练，使自己皮肤变黑。《庆余年》中小严公子憔悴沧桑的妆容，虽然看上去病恹恹的不那么精神，却达到了非常好的效果。整容说更是滑稽，如果看的不是 P 图的话，就会发现肖战明显是胖瘦的变化，五官并没有改变。而这些人在某一位明星官宣加盟晚会后，暴露了一直以来隐藏的真实目的。这位明星的官宣图看上去还好，他极具代表性的法令纹和圆润的面部轮廓，经修图师一番操作后，转变成赏心悦目的高级脸。然而，有几位博主发了该明星生图，生图还原了这位明星目前真实的状态：滚圆的下巴和粗壮的脖子。眼角的鱼尾纹欠好毕现，让他看上去不像24岁，倒像42岁。这些人立刻集体出动，不仅将发该明星生图的博主按头成肖战粉丝，还把他们与大编剧共享的那些肖战的图片放了出来。尴尬的是，这些刻意拉宽、恶意截图间 S 网打光的 P 图，也能看出本人有着令人移不开视线的盛世美颜。肖战发出来的视频，青春无敌的笑容，更是让所有质疑他颜值的言论不攻自破。
既有令人看后有如沐春风之感的颜值，又兼具才华、努力和自律。即使外界喧哗错综，肖战和所有喜欢他的人，人生若知如初见，这份感情从始至终都不曾有一点改变。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！